מה העניינים? בסדר? הכל טוב? תקשיבו, קודם כל אני רוצה להודות ככה לשני המארגנים של הערב, לא על זה שהם ארגנו את הערב, זה קצת חפר לי כאילו לנסוע וכל זה, אלא על המאמר שפרסמתם הראשון בידיעות אחרונות, שהוא פשוט באמת הדהד את דברים שאני מרגיש. אני רוצה להודות גם, גם שי פירון, הדברים שהוא אמר ושהוא אומר, וגם לוסי. <אז> אבל לא, לא רק על מה, ש, על מה שאמרת עכשיו, באמת על, על הנוכחות שלך. זאת אומרת, באמת אני חושב שזה, גם אני רוצה להודות לחבר הכנסת יהודה גליק, שני, שנמצא פה הערב. <אז> בגלל שאתה באמת, באמת, אתה באמת במהלך, תקשיבו, אני מדבר מאוד אסוציאטיבי, אני הדובר הכי פחות כאילו, אה, בסדר, רצ... כאילו לא, אל ת... בואו, יש כלל בחיים להנמיך, להנמיך ציפיות לאפס ואז להפתיע בביצועים בינוניים, אוקיי? <laughs> אז כאילו, לא לצפות, כל טוב, אני אדבר. עכשיו, יהודה גליק, באמת במהלך כל הכהונה שלך, אני ממש מרגיש הרבה פעמים שאתה מהדהד את הנושא הזה, והנושא הזה שבשמו התכנסנו, אני אומר לכם, בהן צדקי. זה ממש משהו שאני חושב עליו, הוגה בו יום-יום, באמת. אני גם לא תמיד אופטימי. לא תמיד אני אופטימי. כשאני רואה מאמר, כמו שאתם כתבתם, אני פתאום אומר, וואלה, אולי יש סיכוי. אני לא תמיד, לפעמים אני חושב שאין סיכוי. לפעמים אני חושב, כמו שלוסי אומרת, מה הסיכוי שלנו מול הצל? אבל אז, אז אני אומר, אבל לא, יש פה איזה רוב ש, שכאילו נלחץ. כל אייטם בטלוויזיה תמיד יביאו שניים משמאל ומימין, והם ילחצו את, את הרוב המתון שבאמצע, והגיע הזמן את זה לשנות. כי תראו, באמת, אנשים במדינה הזאת שמסכימים על 80% מהדברים, אבל אנחנו כל הזמן עסוקים לדבר על ה-20% שלא מסכימים איתנו ועל ה-20% נושאים שאנחנו לא מסכימים, והזנחנו לגמרי את כל המכנה המשותף הגדול. אני... תודה, למה לא? למה לא? תראו, אני התחתנתי מאוד מאוד צעיר, בגיל 21, משהו כזה, ומאוד מהר נהיו לנו ילדים, הייתי בן 24, היינו מה שנקרא ארבעה ילדים בבית, ועברתי, הבית הראשון שגרתי בו, שהוא לא במושב, איפה שגדלתי היה בקריית משה בירושלים, זו הייתה הפעם הראשונה בחיים שגדלתי בבית קומות, אוקיי? ומעליי היו זה, ולא הכרתי את האירוע הזה, וכל יום בחמש בערב היה רעש בקומה מעל, הרגשתי כאילו, כאילו מישהו גורר שם גופו, לא יודע מה, זה היה סיוט. ואמרתי לפעמים, תגידי, מה, מה, מה הדבר הזה? כאילו, מה זה הרעש הזה? למה צריך לסבול את זה? כל יום, חמש, כאילו אחר הצהריים. רעש אימים, ואני כבר דמיינתי שמישהו עושה את זה בכוונה בשבילי, שמישהו שם, כאילו דמיינתי איזו ישות אכזרית שרוצה כאילו למרר את חיי. ויום אחד אמרתי לפעמים, תקשיבי, די, אני לא מהשכנים הניג'זים שכאילו זה, אבל די, נגמר, כאילו, בואי, אני הולך למעלה, אם צריך להרוג מישהו, אני אהרוג מישהו, די, זה הרגע להיות כאילו, זה, זה הרגע להוציא את האגרסיה, אני לא יכול עם זה יותר. הלכתי, עליתי לקומה למעלה, דפקתי בדלת, פתחה לי ילדה בת תשע עם גלגיליות. אמרתי לה, האמא נמצאת? היא אמרה לי, כן, הלכה לקרוא לי אמא לגלגיליות, ואז אני שומע את הרעש, ואני מבין שזה הרעש. היא נוסעת בבית לגלגיליות, וזה מה שהרס לי את החיים, הגלגיליות של הילדה. ואימא שלה מגיעה ואומרת לי, מה רצית? מה רצית משהו? אמרתי לה, כן, חלב. <laughs> זה, אני, אני רוצה חלב, הביאה לי חלב. <laughs> עכשיו, ירדתי, מה שמדהים, ש... טוב, טוב, לא יכולתי לשאת בכלל את האפשרות שאני אקח לילדה הזאת הגלגיליות שיש לה כל יום, אבל מה שמדהים הוא, ואני אומר לכם באמת, אמיתי עכשיו, הרעש הפסיק להפריע לי. זו האמת, באמת. הרעש נשאר, כל יום היא נסעה לרגע, אבל זה, מה שהיה נתפס בעיניי לפני כן, כאיזה משהו אכזרי שבא להרוס לי אישית את החיים, פתאום זה כאילו, ברגע שהבנתי, שהכרתי מאיפה הרעש הגיע, זה היה, זה באמת היה נדמה לי כאיזה מוזיקה נעימה פתאום, כי זה באמת, באופן הסובייקטיבי, הרגשתי שזה לא נגדי, הבנתי שזה לא נגדי, יש משהו נורא נורא חשוב בלהכיר את, את הדבר שאנחנו מפחדים ממנו. בלדבר איתו, בלראות אותו, בלשמוע אותו, יש משהו נורא 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 חשוב בזה. תראו, אני הייתי בשתי תוכניות טלוויזיה, אחת גרועה, אחת ממש נוראית, ש... ו... ובשתיהן השתתפתי, לא, אחת נחמדה, אחת כאילו בושות, בושה וחרפה, אבל לא משנה. בשתיהן הייתי במקרה עם גדעון לוי, שנינו ביחד, עכשיו כ... כמפיקים. עכשיו, גדעון לוי זה כאילו, באמת, הרעים לטיס, זה, זה באמת כאילו הכי קיצור, יש דברים שהוא כאילו אימץ את הנרטיב של החמאס, בסדר, נגד הרשות הפלסטינית. הכי גרוע, אוקיי? אמיתי, הכי, אין מילה טובה להגיד על הדעות שלו. רק יש בעיה אחת, הוא בן אדם ממש חמוד. ממש, הוא, הוא ממש חמוד, היינו ביחד, ישנו יחד באותו זה, עכשיו, זה כאילו, זה בעיה. עכשיו, מה אתה מגלה? אתה מגלה שאין... אין... לשיח שלי ושל גדעון לוי יש סיכוי להגיע לעמק השווה, אין סיכוי, זה אמיתי. אבל, אבל שנינו גילינו שיש לנו ילדים פחות או יותר, כאילו, יש לנו את אותה דילמה הורית, אוקיי? ממש אותה, ופתאום אתה מבין שהנושא, נגיד, של אבהות, זה מכנה משותף נורא 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 גדול. זה ממש גדול, זאת אומרת, זה משהו נורא נורא עמוק שיכול לחבר בין שני אנשים, ששניהם הורים, זה הכל, לא יותר מזה. 
וזה, וזה הפך אותנו לממש חברים, באמת, זאת אומרת, אנחנו באמת בידידות, ואנחנו לא... מה, מה זה לא מסכים על כלום? כאילו, לא... לפעמים אני כאילו, באמת, אני אומר לו, לא, גדעון, די, נגמר הסיפור שלך, אני עכשיו בא, אני, 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 זאת אומרת, זה באמת בלתי אפשרי לגשר על הדעות שלנו, אבל לא תמיד חייבים לגשר על הדעות שלנו. לא, אני, במשפחה שלי, יש מישהו מיצהר, ויש לי אח מיצהר, ויש לי אחות שהיא אה, מביאה ילדים פלסטינים. לבתי חולים בישראל, דרך מחסומים, כאילו מקצרת להם את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הבירוקרטיה, את הפרוצדורה, במסגרת איזה עמותה. עכשיו, אנחנו בשולחן שבת, בשולחן אל הסדר, גילינו משהו שאולי חשוב גם לאמץ אותו, כשאתה מנסה לסדר את השיח, שיש גם שלב שאפשר גם לא לדבר על הנושא שבמחלוקת. זה גם בסדר, כי מה קורה? בסוף, כמו ששי פירון הזכיר פה, לפי מחקרים, ויכוח זה הדבר שהכי פחות משנה את הדעות של האנשים. אז זאת אומרת, אפילו ברמה האינטרסנטית, אם אנחנו רוצים לעשות פה שיח טוב, אינטרסנטית לגמרי. נניח אני חרדי, ואני רוצה שכולם יהפכו לחרדים, האינטרס שלי לא לעשות כפייה דתית. כי הסיכוי היחיד שלי לגרום לכולם להיות כמוני, זה לבוא אליהם באהבה וכולי. אם אני חילוני, ואני רוצה שיהיה הכל כאילו ליברל מופרד, האינטרס שלי הוא לא, לא לגייס אותם בכוח, אלא לגרום להם להיכנס. זאת אומרת, אפילו ברמה מניפולטיבית, זה לא שווה להתווכח בצורה שהיא מלאת שנאה, כי זה רק מחבק, מחזק את כל אחד, כאילו, עכשיו תראו, לפעמים זה נראה נורא נורא קשה, ואני אומר לכם, אני אומר לכם באמת, הנושא הזה, אני, אני לא מגיע להרבה אירועים מהסוג הזה, וכאילו אני ממעט להתנדב בדברים האלה, אבל באתי כי זה באמת, הנושא הזה הוא ממש בדמי, ואני, וכמו שאני אומר, אני לפעמים אופטימי, לפעמים אני פסימי, לפעמים אני חושב גם שאין סיכוי. עכשיו אני אגיד לכם, אני, ועם זה אני אסיים, אני גם גרוע בזמנים, אני לא יודע מה זה, אני... התחתנתי נורא מוקדם, היו לי שני ילדים, ואז, באמת היינו צעירים נורא, ואז אחרי שני ילדים הפסקנו, עשינו עצירה, בסדר? ואחרי הרבה שנים, אפרת רצתה עוד ילד, כי היו שניים, רצתה, ואני לא רציתי עוד ילד. וזה זה, זה נושא נורא קשה בין בני זוג, זאת אומרת, היה לנו... איך מגשרים את זה? היה ממש כאילו, היא ממש רצתה, כאילו, שיהיה עוד ילד. אני ממש, אמרתי, די, אני לא גדול עליי, ומה, מה, מי יגדל אותי, כאילו, מי, מה הסיפור? <laughs> אני לא, אני, אני, אני... הלכנו לייעוץ, ייעוץ פסיכולוגי, אני הולך להרבה מאוד מטפלים, יש לי, אני מחזיק צי של זה. <laughs> יש פסיכולוג, אמיתי, יש פסיכולוגית, יש... ייעוץ זוגי, ייעוץ משפחתי, יש לי הרבה מאוד טיפולים, ואין לי גם זמן פנוי לייצר בעיות לכל הטיפולים האלה. אני סתם מאלתר, אני לפעמים סתם קורא דברים בפורומים גם, אני לא בשביל כאילו ממציא. ובאנו לייעוץ הזוגי, ואמרתי לפסיכולוג, תקשיב, אל תמרח אותי, כי בסוף, אם אין פתרון, תגיד, כי אני לא יכול עכשיו לחשוב על האפשרות, באמת, לא יכול, לא, גדול עליי, לא יכול לקחת את האחריות, והיא... זה, היא מרגישה שאני מונע, אז, אז, אז לדעתי, עם כל מה שקרה, מה, מה אתה חומר, חצי ילד, אין לך, זאת אומרת, אז תגיד את האמת אם אתה יכול לעזור, כי אין פה פתרון, נכון? זה בינארי, נכון? איך אפשר לפתור בעיה כזאת? אתם מסכימים איתי שזו בעיה קשה מאוד, נכון? יותר משמאל וימי, איך אפשר לגשר, נכון? זה אי אפשר לכאורה, נכון? ואז הפסיכולוג, האמת שזו פסיכולוגית, אמרה לי דבר ש, שבאמת, דבר שפתר את הבעיה. עכשיו, יש למישהו רעיון איך אפשר לפתור בעיה הזו כזאת? הוא, היא לא רוצה, אני כן רוצה. אה, מה? מה עושים? לדחות. עם אבא אחר, אוקיי. מה עוד? זה, יכול להיות שזה קרה. מה? להקים ועדה, הוא אומר. מה עוד? איזה עוד רעיון יכול להיות? איך? כלב להביא. לא, היא רצתה... להסכים. תקשיבו מה אמרה לי הפסיכולוגית. פסיכולוגית אמרה לי דבר כזה. אמרה לי, חנוך, תקשיב. זה נכון שהשאלה אם להביא ילד או לא להביא ילד היא שאלה שיש לי רק תשובה אחת, אי אפשר לעשות פשרה בעידן הזה, אבל תדע לך דבר אחד, אם אתה תניח לרגע לכל, הס... לכל ה... 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 המאבקים והמאמצים שבהם אתה מנסה להסביר לה כמה אתה לא יכול וכמה חרדה וכמה זה, תניח לזה, והיא תניח לרגע לכל המסע והקמפיין שבו היא מסבירה לך שזה הדבר הכי חשוב והיא הכל. היא תניח לזה ואתה תניח לזה. אתה במקום, מה, במקום כל המאמצים, כל מה שתעשה זה לנסות להקשיב ולהיות אמפתי רק לעמדה שלה. לנסות להבין באמת מה זה אומר בשבילה עכשיו שהיא לא תוכל ללדת. זה, למה זה כל כך חשוב לה? מה זה בשבילה משפחה עם הרבה ילדים וכולי? והיא רק תשקיע בלנסות באמת, באמת להיות, להיות אתה רגע, להבין מה, מה, למה הבן אדם שבאמת גם הוא קשה לו ויש לו איזה חרדות והכל לא יכול לחשוב על זה, הוא מרגיש שזה גדול עליו, היא תהיה עסוקה רק בזה ואתה תראה, ככה היא אמרה לי בסופו, אתה תראה לבד 
שבסוף אתם תמצאו פתרון, למרות שזה נשמע לך שאין, רק תעשה את מה שאני אומר, והלכתי על זה. הלכתי על זה באמת, עזבתי לרגע את הצורך לבצר את הזה שלי, וגם היא עזבה את הצורך לבצר שלה, ובאמת עשינו את המהלך הזה, ובסוף, בסוף אתה מוצא את הפתרון, זאת אומרת, באמת, כל, כל הפתרונות הם הגיוניים, מתי, למה, מה, כמה, מה, אתה מסביר מה חשוב, אבל תקשיבו, הפתרון נמצא כשאתה באמת עוזב רגע, מוותר רגע על המבצר שלך, ומנסה להבין ולהקשיב לאחר. אני ממש מקווה... תודה. אני ממש מקווה שהערב הזה יהיה לו המשך ו- ויהיה לו זה, זה לא פשוט כי באמת בתוך חדר עם 100 אנשים תמיד ישמעו את העשרה שצועקים, תמיד ישמעו אותם, הם, הם צועקים והרוב המתון הוא תמיד שקט יותר ואני לא יודע איך מייצרים את הדבר הזה ואני חושב ש- 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 שהצל הוא מיעוט מאוד מאוד זניח אבל אני מבין גם את זה שזה נראה לך כמו משהו נורא 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 גדול הרבה יותר ממנו, אני חושב שאת הרבה הרבה יותר חשובה והרבה יותר מקובלת בתוך הציבור הישראלי מהצל, אבל עדיין אני מבין את התחושה שלך, כמו שיש אנשים מצדדים אחרים שמתייחסים לכל מיני זה, ולפעמים גם אנחנו בתוך הוויכוח משתמשים גם בכל מיני, לי יהיה נוח לקחת את גרבוז ולא כל הזמן לנפף בו, ולכן לקחת את ה... במקום פשוט להאמין שזה אפשרי, שאנחנו יכולים להיות ביחד, אנחנו משפחה אחת, ושיהיה בהצלחה.